，多少年店都是用了多少年的老汤。用老汤啊？对。哦，这个是秘制的，一家跟一家的，主要就是这个配方不一样啊。中午一锅，晚上一锅，跟我姐。啊，你跟你姐。合伙的。哦，那你俩开了有多少年了？十一年了。哦，一般的情况下，礼拜天、礼拜六都是七八百斤。呃，我弟弟都是俺家都是做卤肉，哈、啊，我爷爷都是卖猪头肉了。鸭子鸡腿，我鸭子鸡腿我们家都在做，做过这个大锅头，也就开厨子山了。我生意不好了嘛。部长，我就我自己自己弄着配货，这个料是我家祖传的，我不想让别人知道。所以说就就就不想管事儿。那现在就是开这个店的都是你的兄弟姐妹是吧？呃，开这个店的就是我有我我是我姊妹仨，我有两个妹妹，俺们给一块合筷子。这个是用谁炒过的大骨头吗？啊，是，就是炒过以后时候把这个腥气都都就就除掉了嘛。如果不炒的话，有点腥。以前一般的这一大锅落了这么高，一般都七八百斤，一个小时，一个小时啊，嗯，等会儿等你们煮好再说。老板，这还不熟了呀？哇，关关，等一会儿吧。哎，都等一会儿啊。大概有的二十多分钟熟了，你看得个二十多分钟啊。等一会儿吧。你这，我这个好吃的，每家都过来了，因为来了晚了都没有，说他们来比较早。这么久就没吃大骨头了。嗯，是刚刚跑过来的。嗯，你们从哪儿来啊？我河南大学的。哦。嗯、全部都是送的啊、哦，这些。全部都是送。送你的量给的也可以啊。<笑>都是吃不完嘛。这每天就是这一大锅就卖完了哈。啊，卖完，这就这样卖的。这有多少斤？呃，七百斤。是挑拣熟的哈，不熟的还得炖。六十八的，六十八的，这有几斤？有二斤多，二斤多，然后送四个，送六个凉菜还是四个？大部分六个，中国四个。没有来第一次来，慕名而来的是吧？啊、对。俺家是基本上都是老户、嗯，都是一般都是吃过以后了，一那那个好吃都宣传就过来了。嗯哈喽，大家好，今天又来到了开封，刚好时隔一年，然后又来吃一下这个大骨头。今天呢，我们换了一家，他这家据说是就是开封开的最早的一家。他这个肉呢，刚才掰的时候啊、呃，看着可硬了，但是他那个戴上手套以后，这呱唧呱唧一掰，看着没有想象中那么硬，烂得好。啊，我感觉这个料都有点烫，因为是刚出锅。他家呢是没有正式的，就是店的，就在一个。门口一个院子里，像一个小广场一样，美食小广场。这首先是特别的烂
煮到几乎是那种肉烂脱骨的状态。刚才在做的过程中呢，有好多老顾客就是没熟的时候都来问，熟了没？熟了没？他家主要卖的就是回头客，不是说像外地的游客了什么之类的，主打的就是卖给回头客，所以卖了十一年还是十二年的时间，就开了这个店是去年年前刚开的，就开了两家店。这个呢，看着上面的红油特别多，但实际上并不是很辣，这是微微辣吧。很快就是两块都吃完了，然后我们再来吃一块大的。这个真的是吃一块就停不下来的感觉，而且人均消费呢，我感觉特别低。凉菜呢，就是拌的中规中矩。凉菜有点发甜，这个猪皮，炸猪皮呢是我第一次吃到，应该是第一次知道这个食物叫做炸猪皮，所以觉得它格外的好吃。这个肉呢，一吃完再配上点两口，嗯、呃，再配上两口凉菜的话，特别的爽口，一点都不腻。晚上呢，跟朋友约着在这块吃点肉了，吃点凉菜，喝点小酒也不错。那喝多次了，还要喝喝多次。闭上眼睛都知道老点了，干嘛？这可以喂吗？特别好，你都跑了。说实话，也就干净了。不过我这也干净了，也就现在我家的人都跟我干净。嗯，哦，全家人现在都跟你干。啊，全家人，我妹妹弟弟都跟着我干净。我自己过了情况，自己妹妹他们过了不好，你不是心里也很难过。但是我老大了嘛，我都想我家我自己妹妹弟弟他们生活上过得比较富裕点，好一点嘛。那就不要我，我心里不要有高兴嘛。我当个老大了。现在是晚上的八点钟，他这个车已经停满这一个大广场了。